。蓝忘机石化了，他亲了魏婴，可是他一点记忆都没有。今天早上还凶了魏婴，罚了魏婴，眼神不自觉就在魏无羡红润的嘴唇上停留。魏无羡有些害羞的轻捶蓝忘机：“你不是要带我去哪里吗？还不快去！”蓝忘机回了神，吞咽了一下口水，抱着魏无羡去了医药堂。还在路旁的蓝曦臣看到令他这么惊悚的一幕的，忘机，魏公子这是？蓝忘机因为抱着魏无羡不能行礼，道：“兄长，失礼了。”蓝曦臣摆了摆手：“魏公子，你没事吧？之前看到的时候还活蹦乱跳的，这么一会儿就要他家忘机抱着走路了。”魏无羡第一次被人这么抱着，害羞道：“我没事。”蓝湛他可能是太担心我了吧？蓝忘机摇头：“魏婴。”你有事，兄长，我带魏婴去找四长老，稍后再说。魏无羡有些愣愣的被蓝忘机抱走，蓝忘机看着怀中好像很难过的魏无羡，轻声安慰道：“魏婴，别怕，我会救你。”魏无羡也不说话，把头埋进了蓝忘机的胸口。蓝忘机直接把魏无羡抱回了静室，放到了他的床上。魏婴，你在这里等一会儿，我去给你拿药。有些不放心的回头看了一眼。还是出了门，给魏无羡拿药去了。魏无羡躺在蓝忘机的床上，有些呆滞的看着天花板，突然伸出了手，看了看自己的掌纹，生命线很长啊，应该不会死吧？原来我以为的痛真的是大问题呢，我是不是不该忍着呀？眼眶突然红了，眼泪顺着眼角落下，语气中充满了无奈。可我不忍着又能如何呢？有看了看静室的房门，蓝湛去给我拿药了呢。第一次有人这么关心我的身体，他突然想起了他被于夫人抽了一顿之后，跪在阴冷的祠堂里，身上疼得厉害，他又冷又疼又饿。这个时候，师姐过来了，拎着一碗热腾腾的莲藕排骨汤，对着他温柔地喊着：“阿羡，这碗汤暖了他冰冷的身体，这温暖让他忽略了江燕离说的他阿娘是刀子嘴豆腐心的话是真是假，也忽略了他口口声声的不怪你。”时间一长。他真的认为是他破坏了这个家的和谐，于夫人想打他，他忍着变好。他也真的认为了于夫人是刀子嘴豆腐心了。可是今天四长老说过的话，让他第一次清晰的感受到于夫人不是刀子嘴豆腐心。师姐也不是真的对他好，甚至江叔叔还有江城都不是对他好，他们从来都不是一家人，没有想让家人死的一家人，不是吗？蓝忘机回来之后。就看到了在床上默默流泪的魏无羡，赶紧放下手中的药包，来到魏无羡的身边，把他抱起来，放到怀里轻哄：“魏婴，我在。”魏无羡突然抬起了头，委屈道：“蓝湛，我该怎么办？我认为的全是假的。”蓝忘机的心像是针扎了一样：“魏婴，我不是假的。”魏无羡，我也不知你说的对我有企图是真是假，可是蓝湛。你是第一个这么担心我身体的人，谢谢你。还有蓝湛，我不想死。蓝忘机有些破防了，眼眶红了。你不会死，有我在。还有魏婴，我心悦你是真的。我只是口是心非，是我不对。魏无羡有些期盼的看着蓝忘机，蓝湛，我可以哭吗？蓝忘机先哭了，泪水从眼睛的正中间落下，摸了摸魏无羡的头，可以。魏无羡的眼泪决堤了一般，也终于不是无声的哭泣了，抱紧蓝忘机，在蓝忘机的脖颈处大哭了起来，哭得绝望极了。蓝忘机只能紧紧的抱住他，不断的用手抚摸他的后背，给他安慰，嘴里不断的说：“我在，魏婴，我在。”就是这一声声的“我在”，安抚了魏无羡那颗四处漂泊的心，魏无羡的恐慌，魏无羡的绝望，魏无羡的无奈，魏无羡的疼痛。好像都被这一声声的“我在”抚平了。四长老看着二人的样子，开口道：“忘机知道了魏无羡被云梦江氏差点打死，求我救他。”蓝启人不敢置信：“差点打死？不对，这些日子魏无羡不是一直在蓝家吗？”四长老鄙视道：“这孩子应该从六七年前就总是被子电打。云梦江是那个不做人的，也不给这孩子用药。还有这孩子小的时候应该坐下了病。”我听说了，这孩子从小流浪，还有九岁被江风眠带回去的。我把过他的脉，这江家真是一点没耽误，带回来可能就给打了一顿，真是毒啊！那么小的孩子也能下得了手，也就是我吧。
，不然这孩子活不过二十五。”蓝启人想起了从云梦江市传来的留言，现在怎么想怎么不对劲儿，叹了一口气道：“四长老，麻烦你救救这孩子，他是我故人之子，我原先以为他顽劣，江家对他很好。”所以才对他这么严厉，想他以后不负他父母年轻时的盛名。如今蓝启人突然有些难过，他也不知这孩子竟然被江家搓磨的连命都要没了。越想越生气，道：“西尘，你以蓝氏宗主的名字写一个公告，把魏无羡的状况都给我写出来，还有以我的名义帮助魏无羡脱离江家。他江家是故人，我也是。”蓝西尘也有些心疼那个笑起来很好看的魏无羡。点头道：“好，行完礼，便回韩氏去写公告了